，实事求是，是武昌改革世界观的基础。只有坚持实事求是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前进行的关于实践实践性真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要解放思想的真理？乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干这的牌，就用天人操纵。我总觉得这次休假休的有点怪。平时车间总是人手不够，大家伙三班倒都忙不过来，怎么一下就让我歇两个星期？傻小子，让你休假还那么多废话！这要是我屁都不放，马上走，俩星期我都觉得少。你是不是知道什么事儿故意瞒着我？臭小子还学精明了啊！我又不傻。车间为什么给我放假？跟你说也无所谓，但你不能告诉你师傅啊，啊，不让我跟你讲。出了什么事啊？你小子得罪人了。老费的秘书中午跑车间找老敏去了，让他好好教训教训你。老敏也算硬气，直接问他你犯什么错了，他根本说不出来。这老敏才让你休假的，给上面打电话，老费立刻就同意了。魏厂长为什么要这么做？我根本就不认识他，还不因为你手下俩油条技术员。那都是老费的人，其中有一个还是老费他老婆家亲戚。这事儿就是赵超、贾家伟在后面捣的鬼。我一个人干三个人的活，我从来没跟他们抱怨过一句。他们为什么要这么做？小人作恶都是天生的，还跟你讲什么道理啊？我觉得你回家歇两天也挺好。你是正式分配过来的，谁能拿你怎么着啊？赶紧走吧，还能赶上回家吃晚饭。哦，对了。托我给你姐买的毛线，在我抽屉里啊，别忘了拿。谢谢啊。哎，你把，你停一下。啊？你停一下。怎么了？慢点，慢点，慢点。怎么了？又想吐啊？没有。儿子欺负你了？我吐吐。不是、啊，你骑车带我不好看，咱俩走着过去吧。不是，这都结婚多长时间了，你还害臊呢？啊，你是我媳妇，你怕什么呢呀？哎呀，哎、啊，你怎么满头都是汗啊？你最近那么忙，真的不用送我回家？你呀、啊，就是操心的命。妈，这是我半年的工资。呀，家里钱够用，你自己的工资啊，自己留着吧。就是，你自己拿着。你现在一个人生活开销大，你给自己买件新衣服也好啊，别总穿着大学时候穿的旧衣服了。你妈说的对啊，你现在是干部了，跟从前可不一样。对，我每天在单位进进出出啊，都得穿工作服，这天还没凉，棉袄就发下来了，雨衣、雨鞋、雨伞也都有。根本用不着买自己的衣服，而且我们食堂还是补贴的，菜好价低，每顿都有荤的，而且什么肥皂、洗衣粉、卫生纸这些都不用买，每季度都发。你还别说啊，这金州厂它真是个好单位啊！对呀、啊，真是好哎！爸妈，这钱你们就拿着吧。啊，爸，我们回来了。哎，姐，回来什么时候回来的？大哥，我刚回来一会儿。啊，大哥，慢点。都半年没见了，越来越精神了。看来这厂子里的锻炼人啊<笑>。哦，对了，姐啊，我托我同屋的朋友啊，给你买来这个毛巾毛线，给未来的外甥织小毛衣用的。好，那我就替你的小外甥，谢谢你这个小舅舅了。那我就替你这小外甥女儿，谢谢你这舅舅了。哎，都好都好，男孩女孩都好。
，快来平平，快坐下，不能总站着。没事没事，妈，慢点啊。来，慢点，慢点，没事儿，妈呀！<笑>你说说你弟弟啊，把半年的工资都攒下来了，说厂里什么都发，用不着花钱。<笑>啊，厂里待遇那么好呢？我这还是新来的呢，很多福利待遇都没领到呢。只有隔三差五看着那些老工人，今天领什么费，明天领什么钱。等我转正吧，转正以后，我估计可以多拿些钱回来。<笑>可能小雷家还差太远。哎，董宝啊，你做的挺好的。全县现在，你说哪个大队不羡慕你了呢？可不就是嘛，小辉啊，那这钱妈就替你收着了啊，等到你结婚的时候用。找着女朋友呀？还没呢，忙着呢，没心思想这事儿。俗话说，瓜熟蒂落，到时候你就想，我跟你说，你抓点紧，别到时候我儿子比你儿子大太多，他俩都玩不到一块儿。哎呀，你们先喝点水，妈这就去做饭啊。小辉肯定是赶着回家，午饭都没吃。咱们晚饭早点吃啊！妈，我去。不用不用不用你，没事儿。妈，大夫说了，三个月以后就不要紧了。哎呀，平平，快听妈话，你踏踏实实的给我坐在这儿啊，让你爸帮我就行了。快坐下。还是亲妈说话管用。这在家里头，我不让她干活，她不但不听，还骂我。我多说两句，她还打我呢。你看，做饭去了，做饭去了。你姐现在脾气越来越不好了，你姐夫就会胡说八道。该，姐喝水。哎，来，大哥。哎，这儿子回来了，怎么还叹上气了呀？啊，把蒜扒了，来。哎，来了。我是说，咱们家的苦日子可算熬到头了。小辉工作这么好，平平也怀孕了，咱家这是双喜临门，苦日子早都到头了，好日子已经来了啊！是啊，哎哎哎，好日子来了。<笑>这些日子，平平生了，我得去伺候月子，你得赶紧练着自己做饭啊！我又不是不会，放心去你的。那小辉过年都没回来，今天算是补上团圆饭了。对啊，今天才算真正意义上的团圆。原本五个人，现在六个人了。六个人了。那这样，我替你这小外甥，或者是小外甥女，给静静给舅舅。好，来，来，哎呀，嗯，小辉啊，你们工厂怎么春节也不放假呢？大型设备一般都不停车，否则再启动的话，耗费能源太多，所以我们车间三班倒，就是为了让机器能够满负荷运转。春节本来人就不多，所以我就留下加班了。哎，这样也好啊，你刚去。人家留个好印象，挺好的。小辉说这个我明白，就跟烧砖窑一样，只要这火起来了，嗯，就不能凉透了，要不然你再点火、再烧窑，最费功夫、最费美。那也不好。人家大型精密厂的设备还能跟你一砖窑比啊？能量守恒，原理是一样的。你看看，啊，董宝，来喝一个，开火啊！哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，小辉。那我去打水了。哎
你要不想跟我说，可以不说。我有点累了，姐。是工厂的情况跟你原本想的不太一样。我刚到金州厂的时候，以为是找到了用武之地，本想着凭自己的能力做出点事情来，可没想到。别的大学生都坐了办公室，我却被分到了一线当工人，连安全帽的颜色都不一样，我都不好意思说。每次他们以干部的身份到我们车间来视察，我心里就不舒服。小孩子受委屈了。你心上不是跟我说，你都当上技术员了吗？这不是不错的成绩吗？是不是给自己压力太大，有点累了？累我倒不怕，可我做了这么多，没人夸我也就算了，可还有人故意为难我。这次就是，厂里领导点名批评，车间主任才叫我回来的。那你是不是工作上犯什么错误了？没有。所以我也不知道他们为什么要批我，为什么要让我回家。小辉，你念完大学以后，是不是心里有点骄傲了？没有。我同屋徐念祥就没有读过大学，我们还是很好的朋友呢。他就说我身上没有那些大学生的架子。我不是让你跟别人比，是让你跟自己比一比。是不是比以前骄傲了，不如以前那么坚韧了？姐，在你眼里，现在的我没有以前强吗？你一直都很强，这个从来都没变过。可是生活也一直在给咱们出难题，这个也从来都没变过。我大概明白你什么意思。小辉，你从小就聪明。初中的时候，全校成绩最好，可你一毕业还是没办法升学，只能去插队。我去山北大队插队喂猪，那可比种田轻松，还有半天的时间可以学习呢。那时候我总去看你，我就是怕你灰了心，不再好好读书学习了。可我每次去，都看见你在猪场旁边的草棚里做题。那个时候的生活，对咱们可比现在狠得多。你感觉到累吗？感觉够灰心丧气吗？你一直都在自学，尽管咱们根本不知道后来会恢复高考。姐，我明白了。就冲着这个你让给我的大学名额，我就不应该这么灰心丧气的，不然不就太对不起你了。不是说好不提这个了吗？以前生活那么难，咱们受了那么多委屈，可你从来都没怕过，也没抱怨过。这从山谷里都快走到半山腰了，就更不应该松脚。我会的。所以你要好好做，争取早点能当上荆州厂的工程师。到时候你小外甥出生的时候，我就跟他说：“你看，你舅舅多厉害，是我们荆州厂的大工程师，他也好到处替你吹牛啊。”放心吧，姐，我一定不会给我外甥丢脸的。这次回厂，我一定要尽快摸清所有的技术设备，给那些为难我的人好好看看。走吧，姐。走。慢点。我去打水啊。你说你们姐儿俩就打个水，还有两个人一起啊，还这么长时间。我和我姐说悄悄话呢。说啥悄悄话呀？悄悄话能告诉你啊？那我跟小辉也有好多事儿要说呢，回头也不告诉你。小辉今天累得很了，坐了一天的车，有什么话明天再聊。东宝啊
，你和平平早点回去吧。山里天黑的早，真黑了路就不好走啊。哎，我们今天不回去了。嗯，爸，每次小辉一回家，你都不让我回来住，到底是偏心。就不是这意思，我不是怕东宝工作忙，真耽误事情吗？爸，姐跟你开玩笑呢。啊，这孩子。<笑>那行，小辉你早点睡。等你养足精神了，明天一大早我再问你有关国家政策的事情。这天也没黑，我也不累，睡啥呀？要不现在聊，去我屋，行吗？行啊，走。哎，你别拉着小辉老聊啊，让他早点休息。小辉要跟我聊的。他爸，你看出点什么来没？看出什么呀？小辉跟着平平出去打了趟水，回来就高兴了不少。我倒发现了，小辉这次回来就像有心事。哎，到底是他们小姐弟俩能说得来，不然咱们也得跟着担心不是？除了这个就没看出别的来啊？还有什么？还有啊，咱平平过得不错。这孩子呀，从小不爱说话，也不开玩笑。嗯，你看看现在，都会撒娇了，这说明什么呀？说明东宝宠着他。是。春节前我就买了呢子料子要给你们俩做衣服，结果小辉没回家，东宝忙的也顾不上回家。这尺寸到现在才量，哎，谢谢妈。小辉，嗯，你们厂那些厂子弟，这背后有七大姑八大姨帮衬着，和你们这些外来的尿不到一个壶里头吧？不是，我怕小辉挨欺负。你看我们那儿也招了好多外地工人，我就怕小雷家的人合起伙来欺负他们。也不能一概而论，我们车间工友就有很多厂子弟，但我们都处得很好啊。主要是看上面领导是否偏袒，如果领导能一碗水端平，就没什么问题。我们那儿明摆着是小雷家的人多势众，所以我这个做领导的就得偏袒一些外地人，要不怕他们心凉了，做事没有责任感。嗯、好了吗？好了，东宝歇会儿，小辉你来。哎哎哎，那我来，我给你姐夫。哎，都缠手上了。行了，你别玩了。<笑>快来，小辉。好。我梁可以，我可不穿中山装啊，穿上一跟老头似的，找不着媳妇儿。什么百里邪说呀？人家干部都穿中山装，你怎么就不能穿呀、啊？那你想穿什么呀？难不成要穿喇叭裤？你不是说了吗？是为新年小流氓才穿那个的。<笑>我要穿夹克衫，口袋斜着开，下边收腰的。<笑>夹克衫我可不会做啊。啊，很简单啊！我一说你一听就明白。妈，我觉着，这个小辉的想法挺好的。我也不穿中山装了，我也穿那个夹克衫。<笑>东宝，你当姐夫的，他小孩瞎捣乱，你不说说他，你还跟着煽风点火。小辉见识多，他看上的准没错。我可不会做啊。我姐会啊，她在我大学校园里看见过。哎，不成，你姐怀孕了，做衣服累坏怎么办？就是，他可以给孩子做衣服，为什么就不能给我做衣服？好，好，好，给你做，给你做。那我要不要呢？<笑>也给你做，你们俩人都有，每人一件，谁也不落空。嗯。
。进来，水书记，小宋，我有个问题想请教，不知道你有没有空？来，进来，坐下说。我听说你去休假了，是的，沈书记。啊，什么问题？说正事，问吧。呃，我就是想请教，你当初是怎么做到和光同尘的？问这个问题啊？啊，那这回不嫌弃他是官僚作风了？嗯，其实我更想知道，除了这个，还有没有别的办法去管理那些不配合工作的人？这还是鄙视他是官僚作风啊？不，沈书记。管理别人这个问题是我目前最大的对手，在我没有打败他之前，我没有资格鄙视他。那你说说到底什么问题呢？这次休假不是我自愿的。我当上技术员以后，车间给我分配了两个助手，这两个人资历老，关系硬，他们从来不把我放在眼里，我也使唤不动他们。于是，我就一个人做完了三个人的工作。本想着跟他们互不干涉，但没想到，最后还是得罪了他俩。他们去厂里告我的状。民主人护着我，才让我去休假的。有这种事儿？我思来想去，认识的人当中，也只有水书记懂得管理。一个几万人的金州厂，你都管理得了，我遇到的问题自然不在话下。所以我这一回来，就跑来请教了。你不用给我戴高帽子，我是不会帮着你把那两个不听话的技术员调走的。哦，不不不，我不是这个意思。我也不是来告状的，是真心求教。否则，你调走那两个人，后面还是会来新的人，我还是会遇到这样的问题。这才像个男人应该说的话。你遇到的管理问题，其实很容易解决，只要一个图表就可以变被动为主动了。图表？能说具体点吗？你可以画设备工序的流程图，就不会画工作程序的分解图。去把你们的工作分解成若干个步骤，具体到每人每天到底有多大的工作量，然后再把实际的进程都标在图标上，事情一目了然，谁在工作谁在偷懒儿，让群众的眼睛监督嘛。嗯，只要他们服了软儿，抓住这个点，趁机就可以收服人心了。嗯，三张表，一人一张。每张表代表这个人的工作进度和安排。每天工作完，只要打勾，把已经完成的工作勾掉就行。后面还有备注，说明为什么完不成工作。对，再不好好干，靠他们工资。你在干嘛呢？跳棋啊！小五，注意点，什么山倒是。干嘛呢？干什么呢？啊？谁干的？干什么干？你笑什么笑？干他妈干嘛去？不上班啊？走走走走走。主任，这事儿您必须得管管。这小子现在是骑在我们头上拉屎，欺负人都欺负到这种地步了，你太欺负人了吧？他怎么欺负你们俩了？是打你了，还是骂你了？他是没打没骂，可是他做的这些事儿比打骂严重多了。对呀，他倒是贴大字报，这典型的文革作风吧？这是是啊，主任，贴大字报。那大字报里写什么？那小子说我们俩没完成工作进度，我们俩的名字每天下面都是红色的叉，这看着跟死刑犯似的。你看的太不吉利了吧？那你们两个到底完成工作没有啊？就算我们没完成，可这小子也不能来这套啊！他这是当着全车间的面，哎，打我们俩的脸，这让我们以后怎么工作嘛？我怎么没看出来他打你们的脸呢？你说你们知道没完成工作，为什么不能争口气把工作做完呢？主任，这工作我们能做，但是这小子……但是什么？但是，现在全场都在搞量化工作流程。整顿办就是抓这个，人家宋运会主动把它做出来了。你说你们俩不说知识，还跑到这儿来告状，张口一个这小子，闭口一个这小子，这小子是谁呀、啊？他是你们领导
，是一车间技术组的负责人。你们两个是车间的老人了，听我一句劝，回去呢跟宋运辉好好的谈谈。重要的是，端正你们的工作态度。你以为我没看出来吗？你们两个那是磨洋工啊，那简直就是消极怠工。宋运辉搞出这个工作分解图，怎么说你们两个都不占理。这个事儿啊，如果捅到上面去，厂领导也保不住你们。不信是吧？那好，那你们去找费厂长高总去。你们也知道，这老费啊，这段时间心思根本不在荆州，泡在部里边忙着进设备。你们两个觉得老费会管你们俩的破事儿吗？小宋啊，我们俩有句话想跟你说。呃，以后我们可以配合你的工作，服从您的领导。呃，只是那个工作分解图，能不能就别挂出来了？那个前一阵有什么做的不到的地方，你你多担待啊。大家都是同事，只要以后能够互相配合工作，就不用道歉。但是工作分解图还得挂。不是那个小宋，你是累不死的铁人，可我们不一样，我们年龄都大了，实在是没办法像你那么拼呢、啊。嗯，人跟人确实不一样。我可以根据实际情况适度调整你们的工作量。下周开始，你们就以我一半的工作量列入考勤吧。进来，沈书记。嗯，我是来感谢你的。妈，工作分解图效果不错，非常好。今天民主人找到我，还说要把这个工作分解的方法推行到全车间去呢。这个小敏。反应真快啊，沈书记，非常感谢你教会我管理，这就算学会管理了。啊，给我打打篮球，活动活动。哎。哎，哎，啊，我行了，不打了啊！对不起啊，沈书记，我又忘了你的年龄和职务。你没有忘，你是根本不会打配合。读大学的时候，嗯，于山新教我打球时就说，说我这个人太毒，根本没法跟人配合。太毒，这个总结相当的错误。你不是太毒，你是太傲。太傲。小辉，你上完大学以后，是不是心里有点骄傲了？史书记，我真的很骄傲吗？真的。前几天我回家的时候，我姐姐也说，我上大学以后就变得很骄傲。我还以为我自己反省的挺好。不过，你的傲不是一般意义上的骄傲，而是因为自己太聪明、太优秀，从内心深处产生的那种傲慢。是改不了的。不过你也不要灰心，傲也是一个人的本钱，是你坚持不懈、不断努力前进的动力。但是这种傲，你要深深的藏在内心深处，不要拿出来给别人看，更不要拿自己的标准来要求别人。你是说，让我降低对别人的要求？现代工业讲究的，一是社会分工，二就是社会协作。
，管理别人也是一种协作。你要同别人协作，就要充分了解别人的特征。社会是由大众构成的，可能有的人不如你优秀，有的人不像你那么上进好强，但是你又离不开他。你要同他们协作，就要放慢自己的脚步，让别人能够跟得上。那就不是先进的向后进的妥协吗？工作往往就是在妥协和博弈当中完成的，这就是和光同尘的精髓。就像咱们打球，一支篮球队有五个人，你跑得又快，传球力量又大，谁能接得住你啊？你能力强，你可以打前锋，但是总要有人打后卫，总要有人给你传球吧。现在我才算是真的明白了。谢谢沈书记。沈书记啊，我听说你并不是技术干部出身。是啊。你问这个干什么？你找我借过关于 FRC 的资料，那篇论文采用的数据和技术都很前沿。如果不是搞技术的出身，读起来恐怕会比较艰涩。亚松，有什么话你就直说，不必怕刺伤我的自尊心。那天咱们第一次打篮球的时候，你可没这么多顾虑。我是想说，如果水书记需要进一步了解 FRC 技术，我愿意略尽绵薄之力，就算是……就算是对我教你怎么管人的回报。是的，<笑>你这个人。倒是不白占别人的便宜，我也写了个方案，你来帮我审审稿。徐妈，我看看。那书呆子。啊，水书记，你说什么？没事，没什么。宋兰继续怎么样？是不是水平太低，不入宋老师的法眼啊？倒不是水平太低，主要是太过……谢谢，主要是太过片面，全文都在着重论述 FRC 的局限性，有点生搬硬套数据和理论的感觉。宋老师的点评倒是很直接呀、啊。水书记啊，你怎么叫我宋老师啊？那我叫你什么呀？你给我讲课，又帮我审稿。还点评我说不是内行，这不是老师的态度吗？你别叫我宋老师，你还叫我小宋吧。你叫我老师，我有点不自在。我都叫了半天了，你现在才不自在。好了好了好了，咱们还是继续点评我的稿子吧。嗯、这篇文章的逻辑还是比较清楚的，也抓住了论文中涉及的最新乙烯裂解和分离技术，但是。对于裂解器的极冷压缩和分离，以及酸性气体的脱除，乙炔和丙炔加氢，乙烯和丙烯制冷，火炬系统和泄放器回收等等后续配套的生产技术细节，却几乎没有涉及。所以，我认为这篇文章作为技术论文是不太合格的。这话说的倒很中肯。技术的前进和发展。最为依赖的就是严谨态度，这是我们大学导师常挂在嘴边上的话。水书记，我是不是说话太直接了？哎，我这个人就是这样，一谈到专业领域吧，就脑子转不过来。直接倒是很直接，但是我也不至于为这点事儿就不高兴了。我觉得也是。不过。有个问题，我想请教。有什么话你直接问。你写这篇短文的目的是什么？小宋啊，咱们荆州。
作为部署的重点企业，除了原有的合成安生产线之外，现在正在着手引进国外的乙烯生产线。这个方案已经做了一段时间了，引进的方向基本上倾向于 F2C 技术。你也说了，我是个外行，对于技术参数、设备细节，我不如老刘他们懂。但是，我毕竟在荆州干了大半辈子了，我也想为。引进设备做一点贡献。嗯，那如果这篇文章的目的是为了引进设备，那就需要重新架构、参照和使用更加准确的数据。这个任务你可以交给我，写这种技术论文，我还是比较有自信的。还是算了吧，你就只负责给我讲讲课，动笔还是我自己来吧。沈书记 ，FRC 的技术论文涉及面很广，专业性非常强。我有这个跟你讲清楚的时间和精力，我早就写完了。当然，如果你想进一步了解技术细节，我还是可以给你讲课。但是说实话，就算咱们说清楚了，这个文章也不好写的。年轻的时候，没有了学习机会，上了年纪。才感觉到技术的重要。小宋啊，我真的很羡慕你们年轻这一代啊。沈书记非专业出身，又一直刻苦钻研化工技术，你这篇文章，真看不出来是外行写的。只是，只是什么？只是经不住答辩阶段的推敲。我又不是来考大学的。既然是给引进技术设备谋划方向，那就一定得经过厂里高工的技术论证吧。到时候他们提出的问题，可比大学教授的还要刁钻和专业。沈书记，我这可不是帮忙，我这是向你请缨，请你把这个任务交给我。我也想为荆州引进国外设备的大计划，贡献一点力量。你有事业心，也有责任感，这都是好的。但是，你要想替我写这篇文章。必须得答应我一个条件，否则的话，我宁可自己写这篇文章。沈书记，请说。关于这篇文章的来龙去脉，你不可以跟除你我之外的任何人谈起。好，但是，我能问为什么吗？咱们荆州风云激荡，这片天地早晚是你们年轻人的。在你们走到舞台中央之前，还是给我们这些老家伙留点面子吧也没见呢，哟，吓得大成这样啊！没有没有，啊，怎么着，书记找我有事儿？金红帅，哎，好，走。春天开的花无声，盼着秋天的金色说。前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火，泛起层层波，涛依旧热，推开一扇窗，让风轻扬过。
秋天带来。丰收的歌，何时下的雨，何时停的风，把往事说。时间走。